ബി എം ഫറൂഖ്ഷ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും എന്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള കൃത്യനിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നത് ഒഴികെ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ജി ടി സാറിനെതിരായി നല്ല ഉസിരൻ നുണക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ആളുകളാ പക്ഷേ ആ അന്വേഷണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ജി ടി സാറിന്റെ മാന്യതയും മൗനവും കണ്ട് ഒരുപാട് എഴുതാപ്പുറം വായിച്ചേക്കല്ലേ കുറെ അധികം നാനാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ മൗനത്തിന് അതറിയുമ്പോ ചിലപ്പോ പൊള്ളും നിങ്ങളുടെ അന്ധമായി ജി ടി സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ അത് അയാളോട് മാത്രം മതി എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട പിന്നെ ഈ വരട്ടക്കെ അങ്ങ് ഡൽഹിയില് ആ പിന്നെ കക്കലിന് പൊങ്കാലയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുറെ കള്ളക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ സത്യം കണ്ടെത്തി അടങ്ങുന്നുള്ള വാശിയിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരെ തിരി എന്നിട്ട് കാണിച്ചത കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജി ടി സാറിന് പകരം വെക്കാൻ ഒരാളെ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്രിമിനലിനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി ഈ കൈ ഉയരില്ല സോ ദിസ് ഈസ് മൈ ലാസ്റ്റ് സല്യൂട്ട് മനസ്സിലായില്ലല്ലേ ഒരധികാര സ്ഥാനത്തിനും വഴങ്ങാതിരിക്കാനായി ഈ യൂണിഫോമും തൊപ്പിയും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇനി അധികാരമില്ലാത്ത ജി ടി സാറിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു ഹരിനാരായണൻ ഞാൻ മീരെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം അറിയിക്കാന് ഒരു കൺഫെഷൻ നടത്തുകയല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴുള്ള വിഷമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മീരെ കരകയറ്റാനുള്ള ശ്രമവും എന്റെ പതനം ആഘോഷിച്ചവരോടും അതിനെ ചൊല്ലി വേദനിക്കുന്നവരോടുമുള്ള മറുപടി എന്നെ വീഴ്ത്താൻ അവർ കൂട്ടുപിടിച്ച അതേ വഴി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ചാനൽ എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് വിരാമമിടാൻ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് എല്ലാ ജനാധിപത്യ മര്യാദകളും പാലിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ചാനൽ ആയിരിക്കും റിയൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ചാനൽ എന്റെ അമ്മ എലിസബത്ത് മാമനാണ് ചാനലിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ഹരിനാരായണൻ ഇതിന്റെ എം ഡി ആയി മീരാമേനൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ പൊളിറ്റിക്കൽ കോർഡിനേറ്റർ ആഷിത മോഹൻ കെ ടി വിയിൽ നിന്ന് സ്വമേധയ രാജിവെച്ച് നമ്മളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ എത്തിയ പ്രതീഷ് നമ്പിയാർ വിൽ ബി ദ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ആൻഡ് മണികണ്ഠൻ ചീഫ് ക്യാമറാ അൻവർ ആൻഡ് ലക്ഷ്മി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒരു സ്ഥാനവും പദവിയും അലങ്കരിക്കാത്ത ചാനലിന്റെ അജ്ഞാത സാരഥിയായി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാനുണ്ടാവും ചാനലിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി സാറിനൊപ്പം ഞങ്ങളുണ്ടാവും ഇനി നമ്മുടെ ചാനലിന് ഒരു പേര് വേണ്ടേ യെസ് ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന സാംസ്കാരിക പരിപോഷണത്തിന് വിഷ്വൽ മീഡിയക്കുള്ള പങ്ക് ചാനൽ ഡിയിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഈ ഉദ്യമത്തിന് താങ്ക് യു എല്ലാം ശേഖരേട്ടനെ പോലെയുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം എന്നും ഉണ്ടാവുക പുതിയ ദൗത്യമായി മുന്നേറുമ്പോൾ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ജി ടിയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ മനുഷ്യ സ്നേഹിയെ കേരളത്തിന് നഷ്ടപ്പെടരുത് ഒരിക്കലും ഇല്ല ശേഖരേട്ടൻ എന്റെ അനുഭവം ഒപ്പം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ അനുഗ്രഹം അതൊക്കെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ എന്നും ആ പഴയ ജി ടി തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ആ ജോർജ് തന്നെ ശബ്ദമായിരിക്കണം ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ നാട് ചാനൽ ഡിയിലൂടെ എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും
ഭാര്യയ്ക്ക് മലയാളി നൽകിയ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണത്തിന് നന്ദി സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനും അതിന് പരിഹാരം കാണാനും ചാനൽ ഡി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അതിനായി ഒരു പരാതി സെൽ ഞങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏത് പ്രശ്നവുമായും ഞങ്ങളെ സമീപിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ത്രീ സെവൻ ത്രീ വൺ ഫോർ സെവൻ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചാനൽ ഡി ഞാൻ കേളപ്പന്ന ഇത് വയനാട് ജില്ലാ കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റാ ബാങ്ക് ജില്ലയിലെ കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്ത ലോൺ തിരിച്ചടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ പതിനാല് കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കിട്ടാനുള്ള തുക എഴുതി തള്ളാനും ആ തുക ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും ഗ്രാൻഡായി ലഭിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ തുക അനുവദിച്ച് തരാമെന്ന് മന്ത്രി ജോണി സേവർ വാക്കും തന്നതാ പക്ഷെ അതിന് മിനിസ്റ്റർ കൈക്കൂലിയായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് വെള്ളനാട് പപ്പൻ മുഖേന പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാ ആ തുക താലിമാല വരെ വിറ്റ് കർഷകർ സംഘടിപ്പിച്ചു തന്നു നാളെയാണത് കൈമാറാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുക കൊടുത്തിട്ടും കാര്യം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ട ആത്മഹത്യ പിന്നെ നിവൃത്തിയുള്ളു എവിടെ വെച്ചാണ് തുക കൈമാറാമെന്ന് ഏറ്റിരിക്കുന്നത് രാവിലെ മിനിസ്റ്റർ വീട്ടിൽ വെച്ച് സാറേ ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓഫീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തുക പെട്ടെന്ന് പാസ്സായി കിട്ടുമോ പിന്നെ സംശയം പിന്നെ സംശയം ദേ നാളത്തെ ക്യാബിനറ്റിൽ തന്നെ തുക പാസ്സാക്കിയിരിക്കും മന്ത്രി ജോണി സേവിയറാ പറയുന്നേ എന്താ പോരെ അത് മതി അല്ല വെള്ളരുടെ പപ്പം പറഞ്ഞ തുക മുഴുവൻ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് മന്ത്രി ജോണി സേവ്യർ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ഈ ദൃശ്യം കേളപ്പേട്ടന്റെ ഷട്ടിൽ ബട്ടന്റെ രൂപത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഈ ക്യാമറയിലൂടെ പകർത്തിയതാണ് വിശ്വാസമാവുന്നില്ല അല്ലേ ആ ടി വിയിലോട്ട് നോക്ക് ഈ ക്യാമറയുമായി കേളപ്പേട്ടം വയനാട്ടിലെത്തിയാൽ ഒരുപാട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇനിയും ജനങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഡിയിലൂടെ കാണേണ്ടി വരും അല്ലെ സാർ ഇനി കേളപ്പേട്ടന് സധൈര്യം വയനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും പിന്നാലെ പുതുമഴ പോലെ സി എമ്മിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ധനസഹായം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വാർത്ത വരും പോരെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് സാർ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള കർഷകരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് ഞാൻ എന്റെ കടമ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ ചെയ്യേണ്ട കടമ ചെല്ലും ഫാറൂഖ് ഷാക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ സാറിന്റെ ആദ്യത്തെ ജയം അല്ല എന്റെ മാത്രം വിജയമല്ല ഹരി നമ്മുടെ വിജയം കേളപ്പൻ നായരിലൂടെ ചാനൽ ഡിക്ക് ഈശ്വരനെ തിച്ചു തന്ന വിജയം